அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்று நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது இருபத்தி எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் பயோமேட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் என்ற உயிர் மூலப்பொருட்கள் மற்றும் நோய் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளித்தல் குறித்த சர்வதேச மாநாடு நடைபெற்ற இடம் விஐடி யூனிவர்சிட்டி வேலூர் இந்த மாநாட்டை கானா நாட்டின் துணை தூதர் ஆருண் ஒக்காயி தொடங்கி வைத்தார் பயோமே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் என்ற உயிர் மூலப்பொருட்கள் மற்றும் நோய் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளித்தல் குறித்த சர்வதேச மாநாடு நடைபெற்ற இடம் விஐடி யூனிவர்சிட்டி வேலூர் கானா நாட்டின் துணை தூதர் ஆருண் ஒக்காயி தொடங்கி வைத்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் கல்வி ஆண்டின் சிறந்த பள்ளிக்கான விருதை பெற்றுள்ள பள்ளி பூண்டி ஊராட்சி தொடக்க பள்ளி வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் சிறந்த பள்ளிக்கான விருதை பூண்டி ஊராட்சி தொடக்க பள்ளி பெற்றுள்ளது வன கொள்கையை முதல்வர் பழனிசாமி வெளியிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் வன மற்றும் மரங்களின் பரப்பினை குறைந்த அளவு முப்பது சதவீதம் உயர்த்தவற்கான வழிமுறைகளை இந்த வன கொள்கை ஆராய்கிறது இந்த வன கொள்கையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் வன மற்றும் மரங்களின் பரப்பினை குறைந்த அளவு முப்பது சதவீதம் உயர்த்துவதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்கிறது தமிழ்நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகள் முப்பது புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு சதவிகிதம் உள்ளன தமிழ்நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகள் முப்பது புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு சதவீதம் உள்ளன வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் திருமணம் மற்றும் பெண்கள் குழந்தைகள் கடத்தல் என்ற தலைப்பில் தேசிய கருத்தரங்கு நடைபெற்ற இடம் டெல்லி வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் திருமணம் மற்றும் பெண்கள் குழந்தைகள் கடத்தல் என்ற தலைப்பில் தேசிய கருத்தரங்கு டெல்லியில் நடைபெற்றது சிறந்த சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் வங்கிக்கான விருதை பெற்ற வங்கி கரூர் வைசியா வங்கி இந்த ஆண்டுக்கான சிறந்த சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் வங்கிக்கான விருதை பெற்ற வங்கி கரூர் வைசியா வங்கி சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் சிறிராஜ் சிங் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் சிறிராஜ் சிங் தனிநபர் தகவல்களை பாதுகாக்கும் வகையில் ஆதார் சட்டத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என நீதிபதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது தனிநபர் தகவல்களை பாதுகாக்கும் வகையில் ஆதார் சட்டத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட யாருடைய தலைமையில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதுனா நீதிபதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது இந்தியாவின் மூணாவது பெரிய நிறுவனமாக எச்சிஎல் டெக்னாலஜி இடம் பிடித்துள்ளது இந்தியாவின் மூணாவது பெரிய நிறுவனமாக எச்சிஎல் டெக்னாலஜி இடம் பெற்றுள்ளது வாராக்கடன் அதிகரித்ததால் ஐசிஐசிஐ வங்கி முதல் முறையாக நஷ்டத்தை சந்தித்தது அதாவது நூற்றி இருபது கோடி நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளது வாராக்கடன் அதிகரித்ததால் ஐசிஐசிஐ வங்கி முதல் முறையாக நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளது மேற்கு வங்காளம் சட்டசபையில் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் ஜூலை இருபத்தி ஏழில் நிறைவேற்றப்பட்டது மேற்கு வங்காளம் சட்டசபையில் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் ஜூலை இருபத்தி ஏழில் நிறைவேற்றப்பட்டது பசுமை மகாநதி திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் ஒடிசா மாநிலம் பசுமை மகாநதி திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் ஒடிசா மாநிலம் இந்த திட்டத்தின் கீழ் மகாநதி ஆறு மற்றும் அவற்றின் துணை ஆறுகள் ஆகியவற்றின் ஓரங்களில் ரெண்டு கோடி மரக்கன்றுகளை நட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது பசுமை மகாநதி திட்டம் தொடங்கியுள்ள மாநிலம் ஒடிசா மாநிலம் இந்த திட்டத்தின் கீழ் மகாநதி ஆறு மற்றும் துணை ஆறுகள் ஆகியவற்றின் ஓரங்களில் ரெண்டு கோடி மரக்கன்றுகளை நட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சர்வதேச வில்வித்தை தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய மகளிர் அணி முதலிடம் பிடித்தது சர்வதேச வில்வித்தை தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய மகளிர் அணி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு புள்ளிகள் பிடித்து முதலிடம் பிடித்தது இந்த இந்திய மகளிர் அணியில் உள்ளவர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திவ்ய தயால் முஸ்கான் கிரார் த்ரிஷா அடப் ஜோதி சுரேகா இந்த நான்கு பேர் தான் இந்திய மகளிர் அணியில் முதலிடம் பிடித்தாங்க சர்வதேச வில்வித்தை தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய மகளிர் அணி முதலிடம் பிடித்தது முன்னூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு புள்ளிகள் பெற்று இதில் திவ்ய தயால் முஸ்கான் கிரார் திரிஷா அடப் ஜோதி சுராகோ ஆகியோர் இந்திய மகளிர் அணியில் உள்ளனர் இந்திய மற்றும் பெங்களூரு கால்பந்து சங்க அணியின் தலைவராக சுனில் சேத்ரி நியமனம் இந்திய மற்றும் பெங்களூரு கால்பந்து சங்க அணியின் தலைவராக சுனில் சேத்ரி நியமனம் ஏழு வயதுக்குட்பட்டிற்கான தேசிய செஸ் போட்டி பெங்களூரில் நடைபெற்றது இந்த செஸ் போட்டியில் இரண்டாம் பிடித் இரண்டாம் இடம் பிடித்த சிறுமி சான்வி அகர்வால் நாலு வயதை உடைய சான்வி அகர்வால் இரண்டாம் இடம் பிடித்தார் இவர் சண்டிகர் நகரைச் சேர்ந்தவர் தேசிய செஸ் போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த சிறுமி சான்வி அகர்வால் நாலு வயதை உடையவர் சண்டிகரைச் சேர்ந்தவங்க 
ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் உணவு பதப்படுத்தல் துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீடு இருபத்தி நாலு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீடு எத்தனை சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதுன்னா இருபத்தி நாலு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவின் உள்கட்டுமான திட்டங்களில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் எழுபத்தைந்து பில்லியன் டாலரை முதலீடு செய்ய உள்ளது இந்தியாவின் உள்கட்டுமான திட்டத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் எழுபத்தைந்து பில்லியன் டாலரை முதலீடு செய்ய உள்ளது நாலாவது பிம்ஸ்டெக் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் காத்மன் நகர் நேபாளம் நாலாவது பிம்ஸ்டெக் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் காத்மன் நகர் நேபாளம் பிரான்ஸ் நாட்டை கடந்து செல்லும் வெளிநாட்டு இந்தியர்கள் இனி விமான நிலைய பயணவழி விசா வைத்திருக்க தேவையில்லை என்று அறிவித்துள்ளது அதாவது பிரான்ஸ் நாட்டு பிரான்ஸ் நாட்டை கடந்து செல்லும் வெளிநாட்டு இந்தியர்கள் அந்த நாட்டில் பிரான்ஸ் நாட்டில் இறங்கினால் அங்கு பயணவழி விசா வைத்திருக்க தேவையில்லை என்று அறிவித்துள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக அப்டேட் பண்ணுற வீடியோ படிச்சுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் நல்லா யூஸ்ஃபுல்ல